உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி UPSC, TNPSC, TNUSRP, TET, Banking, RRP and SSC அரச அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் டிப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் என ஆண்டுதோறும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் மேற்பட்டிடங்கள் <laughs> ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சிஜிஎல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ்பிஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்து சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் சதீஷ்குமார் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ இப்ப நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியில டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்க்கான ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம் ஸோ அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுடைய அகாடமியுடைய வெப்சைட்லயும் அகாடமியோட டெலிகிராம் சேனல்லயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ்ல பத்து குரூப் ஒன் சிலபஸ்ல இருக்க நம்மளுடைய பத்து யூனிட் யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறோம் அப்ப ரெண்டு ஃபுல் டெஸ்ட் மாடல் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ அப்ப மொத்தம் டோட்டலா பன்னெண்டு டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி வெனஸ்டே அப்புறம் சண்டேல நம்ம அகாடமியோட வெப்சைட்லயும் டெலிகிராம் சேனல்லயும் அப்லோட் பண்ணிருவோம் அந்த கொஸ்டினோட டிஸ்கஷன் வந்து அன்னைக்கு நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா இப்ப வெனஸ்டே இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஜென்ரல் சயின்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட்னா அந்த ஜென்ரல் சயின்ஸோட டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு நைட்டே ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த வாக்ல வந்து உங்களுக்கு நம்ம அகாடமியோடைய யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிடுவோம் நீங்க டிஸ்கஷனும் பாத்துக்கலாம் ஸோ அப்ப இந்த டெஸ்ட் இதை பயன்படுத்திக்கோங்க எல்லாருமே எல்லாம் ரெகுலரா இந்த பன்னெண்டு டெஸ்டையும் அட்டன் பண்ணுங்க யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் பத்து டெஸ்டும் ரெண்டு மாடல் எக்ஸாமே வந்து அட்டன் பண்ணுங்க ரெகுலரா ஸோ அதோடைய டிஸ்கஷனும் உங்களுக்கு வந்து நமக்கு அன்னைக்கு நைட் வெனஸ்டே உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஜென்ரல் சயின்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்கன்னா அதோடைய டிஸ்கஷன் அந்த டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு நைட்டே அப்லோட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இப்ப நெக்ஸ்ட் அடுத்த சண்டே கம்மிங் சண்டே வந்து உங்களுக்கு யூனிட் டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நடக்கும் அதோடைய டிஸ்கஷன் வந்து ஃபர்தர் உங்களுக்கு அந்த நைட்டே உங்களுக்கு அந்த சண்டே நைட்டே உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிடுவோம் எங்க யூடியூப் சேனல்ல சோ நீங்க வந்து டெஸ்ட் டிஸ்கஷனை வந்து பாத்துக்கலாம் சோ அப்ப இந்த டிஸ்கஷனை வந்து நீங்க அன்னைக்கே பாத்துக்கலாம் சோ டெஸ்டையும் வந்து ரெகுலரா வந்து பாருங்க சோ நம்ம இன்னைக்கு நீங்க எழுதிருக்க ஜென்ரல் சயின்ஸ் உடைய டிஸ்கஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம் கொஸ்டினை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸையும் ஸோ இப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சிலபஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இதனால தான் நீங்க வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ இது நாலுமே வந்து உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து நீங்க ஸ்கூல் புக் தான் ரெஃபர் பண்ணிருப்பீங்க இந்த நாளுக்குமே உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து ஸ்கூல் புக் தான் ஸோ சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எங்க இருக்கும் அதுதான் நீங்க படிக்கணும் சயின்ஸை பொறுத்த மக்கள் ஸோ நான் வந்து சொல்றேன் நம்ம அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ண இடையில ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நீங்க சிலபஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நீங்க என்னென்ன வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் டீகோட் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு இடையில இடையில ஸோ இப்ப நம்ம கொஸ்டினை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்ப இது வந்து நமக்கு வந்து பாட்னில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு 
So, if we have the syllabus, we have the classification of living organism. And the topic is not in the question. So, in the first question, we have the roots are positively geotropic in nature. So, we have the near puvi not a mudaya. Aditha statement on the tap roots are in dicotyledon plants, fibrous roots system or in monocotyledon plant. Where gal near puvinata mudayavai, ani where iru vittilai thavarangalai kaana padi gintradu, salli where oru vittilai thavarangalai kaana padi gintradu. So, if we have moon statement, we have a correct statement edu apdi gintradu kandu padi gintradu. So, first statement on the path in na, roots are positively geotropic in nature. Amma, amma on the padi chiru poong. இப்ப ஒளி நாட்டம் புவி நாட்டம் வேதி நாட்டம் நீர் நாட்டம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சோ போட்டோட்ராபிக் ஜியோட்ராபிக் ஹீமோட்ராபிக் ஹைட்ரோட்ராபிக் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சோ இப்ப போட்டோட்ராபிக் ஒளி நாட்டம்னா இப்ப ஒளியை நோக்கி நகரக்கூடியது வந்து தாவரத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் அப்ப ஸ்டெம் பாசிட்டிவ் ரூட் வந்து ஒளி நாட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் ஜியோட்ராபிக்னா புவி நாட்டம்னா கிராவிட்டி இப்ப தண்டு தாவரத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி வளருது ரூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவோர்ட்ஸ் கிராவிட்டி அப்ப இத நமக்கு வந்து வேர் வந்து என்னது பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் தான் ரைட்டா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அடுத்து டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஆர் இன் டைக்ளாட்லிடன்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம ஆஞ்சியோஸ்கோங்கல் ஆஞ்சியோஸ் கோங்கல் தாவரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் இப்ப ஒரு வித்திலை தாவரங்கள்ல நமக்கு சல்லி வேர்கள் வந்து காணப்படும் ஃபைபரஸ் ரோட்டு இரு வித்திலை தாவரங்கள்ல ஆணி வேர் வந்து நமக்கு காணப்படும் சோ அப்ப அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான் சோ ஏன்னா இப்ப டேப் ரூட்டுங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பிரைமரி செகண்டரி டெரிஷரி அந்த மாதிரி குரோத் இருக்கும் ஃபைப்ரஸ் ரூட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம புடுங்கிடலாம் அப்ப ஒரு வித்திலை தாவரம்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த வீட்டு பேடி புல்லு வாழை மரம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வித்திலை தாவரத்துல சொல்லலாம் டைகார்டிடன்ஸ் பிளான்ஸ்னா இப்ப வந்து பட்டாணி அவரை மாமரம் வேப்ப மரம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம புடுங்கிறது கஷ்டம் அப்ப டைகார்டிடன்ஸ் பிளான்ஸ் உடைய இரு வித்திலை தாவரங்களுடைய வேர் வந்து என்னது ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தை நம்ம ஈஸியா வந்து புடுங்கிடலாம் இப்ப நெல்லு புல்லாம் நம்ம ஈஸியா புடுங்க முடியும் சோ அப்ப மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்ட் தான் ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே வந்து என்னது கரெக்ட் சோ அப்ப இது வந்து நம்ம சிலபஸ்ல இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அந்த டாபிக் கீழே இந்த கொஸ்டின் நம்ம கொண்டாடலாம் சோ அப்ப ரூட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் டேப் ரூட்ஸ் ஆர் இன் டைகாட்லிடன்ஸ் பிளான்ஸ் ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் ஆர் இன் மோனோகாட்லிடன்ஸ் பிளான்ஸ் நமக்கு இந்த மூணு கூற்றுமே வந்து சரிதான் சோ அப்ப நம்ம ஒரு தடவை கொஸ்டின் படிக்கும் போது அவங்க கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்களா இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கறத தெளிவா நம்ம பாத்துக்கணும் சோ அப்ப இதுல கேட்டிருக்கிறது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப நம்ம இதுல மூணு கூற்றுமே சரிதான் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ விச் பிளான் ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் இன் ஸ்டெம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப இது வந்து இதுவும் பாட்னில கேட்டிருக்க ஒரு கொஸ்டின் தான் சோ அப்ப தண்டில் உணவை சேமிக்கும் தாவரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அதுக்கு கேரட்டு ராடிஷ் முள்ளங்கி பீட்ரூட்டு உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் இப்ப நமக்கு டிஎன்பிசில இ ஆப்ஷன் விடை தெரியவில்லை அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க சோ அதுக்கு நம்ம கோப் கோப் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணுங்கிற அவசியமே இல்லை நம்ம ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணா போதும் ஆன்சர் நாட் நோன் ஏன்னா நமக்கு டிஎன்பிசில நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து எல்லா சர்க்கிளையுமே அண்டர்லைன் இது பண்ணணும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இ ஆப்ஷன் கொண்டாந்தாங்க சோ நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாதனால நம்ம இ ஆப்ஷனுக்குமே வந்து போ தேவையில்லை நம்ம ஏபிசிட ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணாவே போதும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எல்லா சர்க்கிளையுமே ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து தான் இ ஆப்ஷன் வந்து கொண்டாந்தாங்க நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாதனால நம்ம ஏபிசிடி இது நாலு ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணாவே போதும் சரிங்களா சோ அப்ப இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நமக்கு தெரியும் சில தாவரங்கள் வந்து ரூட்ல வந்து உணவை சேமிப்பாங்க சில தாவரங்கள் தண்டுல வந்து உணவு சேமிப்பாங்க 
சோ இப்ப நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த தாவரம் தண்டுல வந்து உணவை சேமிக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரட் ராடிஷ் பீட்ரூட் இது மூணுமே வந்து வேர்ல உணவை சேமிக்கக்கூடிய தாவரம் சோ இப்ப இதுல பொட்டேட்டோ மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் மாடிபிகேஷன் அந்த தாவரத்துடைய தண்டு வந்து கீழே காணப்படும் மண்ணுக்கு கீழே வந்து போய் அங்க உணவு வந்து சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ இல்லாம இப்ப டர்மரிக்கு மஞ்சள் ஜிஞ்சி இஞ்சி அதுக்கப்புறமேலு ஆனியன் அப்புறமேலு கார்லிக்கு பூண்டு இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம் மாடிபிகேஷன் தான் அப்ப தண்டுல தான் உணவை வந்து சேமிப்பாங்க சரிங்களா அப்ப நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்கிற ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா நமக்கு எந்த தாவரம் வந்து ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட்டின் ஸ்டெம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு பொட்டேட்டோ உருளை கிழங்கு சரிங்களா கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து உருளை கிழங்கு சரியா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா டேஷ் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டெம் வேர் லீஃப் அரைசஸ் தண்டில் இலைகள் தோன்றும் பகுதி சோ இப்ப நமக்கு தண்டுல ஒவ்வொரு பாட்சா நம்ம வந்து பிரிப்போம் அதுல எந்த பகுதியில இருந்து நமக்கு இலைகள் வந்து தோன்றுறது அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சோ இதுல பாருங்க இலை காம்பு கணு விடை பகுதி கணு இலை அடி செதில் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கணு விடை பகுதி இன்டர் நோட்ஸ்ல தான் நமக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப நமக்கு வந்து தெரியும் ரெனிவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம அது பயன்படுத்திக்கிட்டாலும் அது ஈஸியா வந்து திரும்ப வந்து என்னது ரெனிவல் ஆகியக்கூடியது புதுப்பிக்க கூடியது இப்ப நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்ப சோலாரு விண்டு காற்றாலைகள் மூலமா நம்ம மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் அப்புறம் இல்ல டைடல் எனர்ஜி ரைட்டா இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு ரெனிவபிள் ரிசோர்சஸ் ரைட்டா சோலார் நமக்கு என்னைக்குமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் விண்டு மூலியமா நம்ம இது பண்ணிக்கிறது காற்று மூலியமா பயன்படுத்துறது அடுத்து ஹைட்ரோ பவர் சோ அப்ப இது மூலியமா எல்லாம் நம்ம வந்து என்னது இதான் நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் இப்ப ஏன்னா நம்ம என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இதுதான் நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ பாக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி ஆற்றல் வளங்கள் மூலியமா நம்ம மின்சாரம் உற்பத்தி பண்றது இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிதானே சோ அப்ப இதுல எது ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் பெட்ரோலியம் இப்ப க்ரூட் ஆயில் கச்சா எண்ணெய் அடுத்து நிலக்கரி அடுத்து நியூக்ளியர் ஃபியூயல் ரைட்டா இப்ப இந்த அணுமின் நிலையங்கள்லாம் நம்ம ஆஹ் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூயல்ஸ் யுரேனியம் தோரியம் எல்லாம் பயன்படுத்தி மின் உற்பத்தி பண்றோம் இப்ப கூடங்குளம் எல்லாம் இருக்கு ரைட்டா இப்ப கல்பாக்கம் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஆஹ் அணுமின் நிலையங்கள் இருக்கு அங்க நம்ம இந்த யுரேனியம் தோரியம் இத பயன்படுத்தி நம்ம ரிசோர்சஸ பயன்படுத்தி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்றோம் அப்ப இது எல்லாமே வந்து நான் ரெனிவல் இப்ப பாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிரின படிமங்கள் பாசில் ஃபியூயல்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல் பெட்ரோலியம் ஆஹ் இப்ப இயற்கை வாயுக்கள் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாமே பாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்ப இது எல்லாமே வந்து நம்ம நான் ரெனிவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் இல்ல மரபு சார் ஆற்றல் வளங்கள் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் நம்ம நான் கன்வென்ஷனல் மரபு சார் ஆற்றல் வளங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்ப நமக்கு இந்த கொடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ல ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் வந்து எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மரங்கள் ட்ரீஸ் தான் சரியா இந்த கோல் பெட்ரோலியம் நியூக்ளியர் ஃபியூயல் இது எல்லாமே வந்து ரெனியூபிள் நான் ரெனிவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இதுல ட்ரீ மட்டும்தான் ரெனிவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் ரைட் ஆக் சோ இப்ப ட்ரீ இல்லாம இந்த இடத்துல சோலார் கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல விண்டு கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல ஹைட்ரோ கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல ஓஷன் எனர்ஜி கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல டைடல் எனர்ஜி கொடுத்திருக்கலாம் சோ அப்ப இது எல்லாமே வந்து ரெனிவபிள் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் இல்ல மரபு சார் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த 
சோ இப்ப இதுல சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே நம்ம கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கேட்கறாங்களா இல்ல இன்கரெக்ட் கேட்கறாங்களா அதை தெளிவா நம்ம பாக்கணும் அப்ப இதுல வந்து சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்ல தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப இதுக்கு வந்து சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட் சோ அது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து தப்பா இருக்கு சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு அதுதான் இதுக்கான கரெக்ட் அப்ப இதுல வந்து தப்பா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து தப்பா இருக்கு சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல தவறான வாக்கியம் எது அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப கிராஃபைட் பென்சில் இருக்கக்கூடிய கிராஃபைட் வந்து மேட் அப் ஆஃப் கார்பன் கார்பனால் ஆனது அது கரெக்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அடுத்தது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் தட் எக்ஸிபிட்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி எலிமெண்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஆட்டம் சோ ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அத்தனிமத்தின் மிக நுண்ணிய துகளை அணு ஆமா ஆட்டம் தான் நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் அப்படின்னு வந்து படிச்சிருப்போம் சோ அதுவும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து கரெக்ட் தான் இப்ப நம்ம இத இப்ப நம்ம இத தேர்வு செய்ய வேண்டியது தவறான வாக்கியம் சரிங்களா அடுத்தது மோஸ்ட் அபண்டன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் தி ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து போர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் நியர்லி செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இன் தி யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இங்க பாருங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே முரணா இருக்கு மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல அண்டத்தில் பெரும்பான்மையாக காணப்படும் அணு ஆக்சிஜன் அணுவாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்கள் ஏறக்குரிய எழுவத்தி நான்கு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஆகும் அப்ப இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் கரெக்டா இருக்க முடியும் சோ அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது கரெக்ட்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டி தான் கரெக்ட் அப்ப யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடியது ஹைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் ஹீலியம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சிஜன் ரொம்ப ஸ்மாலர் அமௌண்ட் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அப்போ மோஸ்ட் அபண்டன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் தான் ஆக்சிஜன் கிடையாது அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தவறு அப்ப நமக்கு இதுல எதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னா சி ஆப்ஷன் தான் வந்து என்னது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதுல இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆப்ஷன் சி மோஸ்ட் அபண்டன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் கொடுத்திருக்காங்க அது அவர் அதை நம்ம நாலாவது ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் இருக்கு மெரைன் பிளான்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அபவுட் டேஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் போட்டோ சிந்தசிஸ் தட் அக்கர்ஸ் ஆன் தி பிளானட் பூமியில் மொத்த ஒளி சேர்க்கையில் எத்தனை சதவீதம் கடல் வாழ் தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது சோ அப்ப நமக்கு தெரியும் ஆட்டோட்ராப்ஸ் வந்து தனக்கு தேவையான உணவை தாங்களே வந்து உற்பத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இப்ப கிரீன் பிளான்ஸ் இப்ப ஆல்கே பாசிகள் இவங்கெல்லாம் நம்ம ஒளி சேர்க்கை மூலமா உணவு வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்காங்க அப்ப நமக்கு லேண்ட் பிளான்ஸ் மெரைன் பிளான்ஸ் இருக்காங்க சோ அப்ப நம்ம புவியில நடக்கக்கூடிய மொத்த ஒளி சேர்க்கையில கடல் வாழ் தாவரங்களுடைய பங்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இப்ப மீதியில லேண்ட் பிளான்ஸ் அப்ப கடல் வாழ் தாவரங்கள்ல வந்து ஒளி சேர்க்கை அஹ் எவ்வளவு நடைபெறுது புவியில நடைபெறக்கூடிய மொத்த ஒளி சேர்க்கையில நாற்பது சதவீதம் வந்து கடல் வாழ் தாவரங்கள்ல நடைபெறுது சரியா அடுத்தது இந்த மாதிரி டேஸ் வச்சு கேட்பாங்க என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் டேஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்பாங்க கண்டிப்பா கொஸ்டின் வந்து இருக்குது நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம நீங்க பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமான நாட்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு சோ இப்ப நமக்கு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வேர்ல்டு ஹேபிடேட் டே ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து வேர்ல்டு ஹேபிடேட் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் மண்டே ஆஃப் எந்த மாசத்துல அப்படின்னு கேட்டாங்க உலக வாலிட நாள் வந்து அஹ் எந்த மாதத்துடைய திங்கக்கிழமையில முதல் திங்கக்கிழமையில வந்து கொண்டாடப்படுது அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க எப்பன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மந்தோடதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து அக்டோபர் சோ உலக வாலிட நாள் வந்து அக்டோபர் மாதம் அந்த முதல் திங்கக்கிழமையில கொண்டாடப்படுது சரியா சோ அப்ப இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் டேஸ் நீங்க
என்னென்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெட்லேண்ட் டே உலக சதுப்பு தின நாள் இப்ப வந்து அது பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டூ அடுத்து ஃபாரஸ்ட் டே படிப்போம் பன நாள் எப்படின்னு வந்து எப்பன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு அப்புறம் வாட்டர் டே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் இன்னும் அடுத்த முக்கியமான நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டுலதான் எர்த் டே புவி நாள் வந்து கொண்டாடப்படும் அப்புறம் அதே மே இருபத்தி ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி டே உயிரிய பல்வகை தன்மை நாள் வந்து சர்வதேச உயிரிய பல்வகை தன்மை நாள் வந்து மே இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து அடுத்த முக்கியமான நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் அஞ்சு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சுற்றுச்சூழல் தினம் என்பிரான்மெண்ட் டே அடுத்து அதே ஜூன் எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷன் டே சொல்லுவாங்க ரைட்டா கடல் நாள் ஓஷன் டே அடுத்து செப்டம்பர் பதினாறு செப்டம்பர் பதினாறு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓசோன் டே சோ அப்ப இந்த இந்த நாட்கள்ல நம்ம பள்ளி பாட புத்தகத்திலேயே வந்து இருக்கும் சோ அப்ப இதை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நாட்கள் சம்மந்தமா வந்து கேட்கறாங்க இப்ப நான் சொன்ன நாட்கள் எல்லாமே முக்கியமானது சோ அப்ப இதோட நம்ம மத முக்கியமான நாட்கள்லாம் நீங்க சேர்த்து வந்து படிச்சுக்கணும் சோ அப்ப ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மண்டே ஆஃப் அக்டோபர் மந்த்ல நம்ம உலக வாலிட நாள் வந்து கொண்டாடுறோம் சரிங்களா சோ அடுத்தது வந்து ஒரு கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் எட்டாவது கொஸ்டின் சோ இப்போ ஒரு என்ன கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் டு ஃபார்ம் அ மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அப்போ நீர் மூலக்கூறானது ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் இணைவதால் உருவாகிறது எஸ் அந்த அசர்ஷன் வந்து கரெக்டு தான் எஸ் ஹச் டூ ஓ நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் ஓகே அடுத்தது எ மாலிகுல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் கெமிக்கலி கம்பைன்டு சரியா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் வேதிப்பினையால் இணைவதால் மூலக்கூறு உருவாகிறது ஆமா ஒரு ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது நம்ம மாலிக்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டு தான் இப்ப ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இப்ப வாட்டரை நம்ம மாலிக்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டு அஹ் ஆட்டம்னால ஆனது ஹைட்ரஜன் டூ மாலிக்கூல் ஆஃப் டூ ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சரியா சோ அப்ப இதுக்கு வந்து ஆரும் வந்து என்னது காரணமும் சரிதான் So, இரண்டுமே சரிதான் அப்ப போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ப்ரூ அண்ட் ஆல்சோ ஆர் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ சரி அப்ப நமக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம பி ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யலாம் ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி மேலும் ஆர் என்பது ஏவிற்கான சரியான விளக்கமாகும் ஏன்னா எஸ் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஹச் டூ ஓங்கிறது நம்ம மாலிக்குள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் மாலிக்குள்ங்கிறோம் இரண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது இரண்டு அல்லது அதற்கு மூணு மேற்பட்ட அணுக்கள் நாள் வந்து வேதிப்பிணைப்பால் சோ கெமிக்கலி பாண்டட் அதான் நம்ம மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப இந்த கொஸ்டின் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இதை ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் நம்ம அடுத்தது அடுத்த ஒரு ஜி கே கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஜென்ரல் கொஸ்டின் விச் அனிமண்ட் இருக்கு அனிமண்ட் இல்லைங்க அந்த அனிமல் விச் அனிமல் டு நாட் ட்ரிங்க் வாட்டர் அட் ஆல் சோ எப்பொழுது எப்பொழுதும் நீர் அருந்தாத விலங்கு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீர் அருந்தாமலே இருப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிப்போம் சோ இது கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ ரேட்டுங்கிறதோட இதுக்கு நம்ம எது கரெக்டா போட்டா போன இதாகும் கங்காரு ரேட் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆப்ஷன் இதுக்கு எதுவா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா எலின் கொடுத்துருக்காங்க பட் கங்காரு எலி அப்படிங்கறது தான் இதுக்கு நல்லா பொருந்தும் ஏன்னா கங்காரு எலி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவிலிருந்தே தனக்கு தேவையான நீர் சத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு உயிரினமா பார்க்கப்படுது சோ இது அதிகமா வந்து யூஎஸ் அந்த அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய டெசர்ட் பாலைவனங்கள்ல காணப்படக்கூடிய எலி தான் வந்து கங்காரு ரேட் அப்படின்றோம் சோ இந்த கங்காரு ரேட் வந்து தனக்கு தேவையான உணவிலிருந்தே தனக்கு தேவையான நீரை வந்து அது உணவில் இருந்து எடுத்துக்கொள்றதா சொல்றாங்க அப்ப இது கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்காரு ரேட் சோ இங்க ரேட்டன் மட்டும் இருக்கு சோ இது கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்காரு எலி சோ மத்த விலங்குகள் எல்லாமே வந்து நீரை வந்து அருந்தக்கூடிய விலங்குகள் தான் சரியா
அப்ப டென்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா லிசார்ட் பிரீத் த்ரூ தேர் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கின்னா கில்ஸா லங்ஸ் ட்ரக்கியா ஸோ பள்ளிகள் எதன் மூலம் சுவாசிக்கின்றது தோல் செவுல் நுரையீரல் ட்ரக்கியா ஆன்சர் நாட் அப்ப நமக்கு இப்ப லிசார்டுங்கிறதுலாம் இப்ப ஊர்வன இனத்துல நமக்கு ஒரு ரெப்டைல்ஸ்ல வரும் இப்படிதானுங்க இப்ப ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஊர்வன இனங்கள்ல எல்லாம் அப்ப லிசார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீத் த்ரூ தயர் லங்ஸ் தான் கரெக்ட் நுரையீரல் வழியாக வந்து சுவாசிக்கிறாங்க லிசார்டு சோ மத்த ரெப்டைல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அதுல தான் வருவாங்க எஸ் ஸ்கின் மூலியமா அதெல்லாம் சுவாசிக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் இருக்காங்க இப்ப புழு வகைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப மண் புழு இப்ப இருவாழ்விகள்லாம் இருக்காங்க ஆம்பிபியன்ஸ் இருக்காங்க ஆம்பிபியன்ஸ் ஃப்ராக் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் தவக்கல் எல்லாம் வந்து ஸ்கின் மூலியமா வந்து சுவாசிக்கக்கூடிய விலங்குகளும் இருக்கிறாங்க சோ அப்ப நமக்கு ரெப்டைல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து காணப்படும் சோ ஊர்வன இனங்கள் எல்லாமே வந்து இப்ப நம்மள மாதிரிதான் இப்ப நமக்கு எப்படி ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் வந்து நுரையீரல் இருக்கு அது அது மூலியமா தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் சோ அதே மாதிரி ஊர்வன இனங்களும் வந்து அஹ் நுரையீரல் வழியா தான் சுவாசிக்கிறாங்க சோ இது கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் சோ அடுத்தது சூஸ் தி வாஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதுவும் வந்து அந்த உயிரினங்களின் வகைப்பாடு அந்த தலைப்பு கீழே எடுக்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் நம்ம சிலபஸ்ல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஒரு நம்ம சிலபஸ் ஒரு டாபிக் இருக்கும் அப்ப அது கீழே வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்கும் இப்ப வாஸ்குலார் இப்ப வாஸ்குலார்னாவே என்னங்க கடத்தக்கூடிய திசுக்கள் தான் நம்ம வாஸ்குலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம உடம்புல இப்ப ஹியூமன்ஸ்ல வந்து வாஸ்குலார் டிஷ்யூனா எதை சொல்லுவோம் பிளட்டு தான் சோ பிளட்டு தான் வந்து நம்ம உடம்புல ட்ராங்க ஹார்மோன என்சைம்ஸ் வாட்டர் வேஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே கடத்தக்கூடிய ஒரு திசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட்டு தான் சோ இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து வாஸ்குலார் டிஷ்யூ வந்து பிளட்டு இப்ப அதே மாதிரி ஆஹ் இந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தாவரங்கள்ல எது வந்து வாஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னா வாஸ்குலார் திசுக்கள் கொண்ட தாவரங்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப தாவரத்துல வந்து நம்ம வாஸ்குலார் திஷ்யூ அப்படின்னு வந்து எதை சொல்லுவோம்னா ஜைலம் ஃபுளோயம் இது ரெண்டையும் சொல்லுவோம் ஆஹ் இப்ப ஜைலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வாட்டரை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியது ஃபுளோயம் வந்து உணவுப் பொருட்களை கடத்தக்கூடியது ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியது அப்ப இப்ப இந்த நான்கு தாவரங்கள்ல எது வந்து வாஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் இப்ப நம்மளுடைய தாவரத்தை வந்து நீங்க தாவர உலகம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி வகைப்படுத்திருப்பாங்கன்னா பூக்கும் தாவரங்கள் பூவா தாவரங்கள் அப்படின்னு வகைப்படுத்திருப்பாங்க கிரிப்டோ கேம்ஸ் பெனிரோ கேம்ஸ் அப்படின்னு வகைப்படுத்திருப்பாங்க பூக்கும் தாவரங்கள் பூவா தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் அந்த கிரிப்டோ கேம்ஸ் பூவா தாவரங்களை ஃபர்தர் எப்படி வந்து வகைப்படுத்திருப்பாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தேலோ ஃபைட்டுகள் பிரயோஃபைட்டுகள் டெரிடோஃபைட்டுகள் அப்படின்னு வந்து வகைப்படுத்திருப்பாங்க பூக்கும் தாவரங்களை பனிரோ கேம்ஸ ஜிம்னோஸ்போங்கள் ஆன்ஜியோஸ்போங்கள் அப்படின்னு வகைப்படுத்திருப்பாங்க இப்ப இந்த தேலோஃபைட்டா கீழதான் நம்ம வந்து பூஞ்சைகள் பாசிகள் பத்தி எல்லாம் வந்து படிப்போம் பங்கை ஆல்கே அவங்கள பத்தி படிப்போம் அடுத்து பிரயோஃபைட்டுகள் அதுக்கப்புறமேல டெரிடோஃபைட்டுகள் சோ அப்ப இந்த தேலோஃபைட்டுகள் பிரயோஃபைட்டுகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கடத்து திசுகள் இல்ல ரொம்ப சிறிய தாவரங்கள் தான் அவங்களாம் சோ அப்ப டெரிடோஃபைட்டுகள்லதான் முதன் முதல் அந்த டெரிடோஃபைட்ஸ் அந்த பூவா தாவரமான டெரிடோஃபைட்ஸ்லதான் வந்து நம்ம வாஸ்குலார் திஷ்யூஸ் வந்து முதல் முதல்ல வந்து பார்க்க இருக்குது டெரிடோஃபைட்ஸ்லதான் அப்ப அதைதான் நம்ம வாஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஆஹ் கடத்த திசுக்கள் கொண்ட பூவா தாவரம் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெரிடோஃபைட்டுகள் தான் மீதி தேலோஃபைட்டுகள் பிரயோஃபைட்டுகள்ல நம்ம கடத்த திசுக்கள் இந்த சைலம் ஃபுளோயம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அப்ப இந்த நான்குல எது டெரிடோஃபைட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்ஸ்ங்கிறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெரிடோஃபைட்டுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு பெரணி மாசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரயோஃபைட்டு அடுத்து குளோரெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அது பாசி அது தேலோஃபைட்டுகள்ல வரும் சைக்கஸ்ங்கிறதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூக்கும் தாவரம் அது நமக்கு ஜிம்னோஸ்போங்கள் திறந்த விதை தாவரங்கள்ல வந்துடும் அப்ப இதுல வாஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் கடத்த திசுக்களை கொண்ட பூவா தாவரம் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரணி பென்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்
சோ அடுத்தது வந்து சிப்கோ மூமெண்ட் ஆரிஜினேட்டட் இன் சோ ஒரு என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு இயக்கம் சிப்கோ இயக்கம் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சிப்கோ மூமெண்ட்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்தை வந்து போய் கட்டி பிடிச்சுக்கோங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் லோக்கல் பீப்புள் வந்து மரத்தை வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அதை வெட்டாம வந்து தடுத்தாங்க அந்த ஒரு இயக்கம் தான் வந்து சிப்கோ இயக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ சிப்கோ மூமெண்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல சுந்தர்லால் பகுகுணா அப்படிங்கிறவர்னால வந்து இனிஷியேட் பண்ணப்பட்ட இனிஷியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு இயக்கம் இந்த சிப்கோ மூமெண்ட் வந்து ஆரிஜினேட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட்ல டார்வால் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில வந்து தோன்றியது சரிங்களா அப்ப வந்து இந்த சிப்கோ மூமெண்ட் ஆரிஜினேட் அடின் எங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் தான் இதுக்கு கரெக்டான சரியா சோ அப்ப ஏன்னா இந்த மூமெண்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணினா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து சவுத் இந்தியால வந்து கர்நாடகால அபிகோ மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் வந்து தோன்றியது சோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்தை வந்து போய் ஹக் பண்ணிக்கிறதா கட்டி பிடிச்சுக்கிறது தான் சோ அப்ப இந்த சிப்கோ மூமெண்ட் முதல்ல ஆரிஜினேட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகாண்ட் அந்த ஹிமாலயன் ரீஜன்ல உத்தராகாண்ட்ல இது பண்ணப்பட்டது சோ அப்ப அதுக்கப்புறமேல நார்த் இந்தியால கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகப்பட்டுச்சு சோ இப்ப இது நம்ம ஆரிஜினேட் ஆனது உத்தராகாண்ட் அடுத்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்ட் இருக்கு நேஷனல் பார்க் ஆரிஜினேட்டது சோ இந்தியாவுடைய முதல் தேசிய பூங்கா எங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இது நம்ம தெரியும் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் வந்து ஜிம் கார்பட் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ கார்பட் நேஷனல் பார்க் எங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல அதுதான் முதல் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் வந்து கார்பட் நேஷனல் பார்க் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது எந்த மாநிலத்தினு வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் சோ அப்ப நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல எல்லாம் உத்தராகண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதே ஆரம்பிக்க அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலமே இல்ல உத்தரப்பிரதேசில இருந்து பிரிஞ்சு போனதுதான் உத்தராகண்ட் சோ அப்ப இப்ப அந்த ஜிம் கார்பட் நேஷனல் பார்க் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் தான் சோ அப்ப இதுக்கு நம்ம கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஜிம் கார்பட் நேஷனல் பார்க் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் அது இப்ப இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட்ல சரிங்களா அடுத்தது மேக்ஸ் தி ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குள் பாலி அட்டாமிக் மாலிக்குள் ஒண்ணும் இல்ல சிங்கிள் ஆட்டம் இருந்தா அதை நம்ம ஒரு அணு மூலக்கூறு சொல்லுவோம் இரண்டு ஆட்டம் இணைஞ்சிருந்தா அதை நம்ம ஈரணு மூலக்கூறு சொல்லுவோம் மூவணு மூலக்கூறுனா மூணு ஆட்டம் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் இருந்தா அதை பாலி அட்டாமிக் மாலிக்குள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இதை நம்ம வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் சோ அப்ப மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் அப்படின்னு வந்து எதை சொல்லுவோம்னா அப்ப அந்த ஆட்டம் வந்து மோஸ்டா எதோடையுமே இணையாத அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் தனியாவே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடியவங்க சோ நம்ம இது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னர் கேஸ் தான் நோபல் கேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் ரைட் ஆர் இந்த ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் நம்மளுடைய அந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல அந்த பதினெட்டாவது குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நோபல் கேசஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து தனியாவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடியவங்க யாரோடையுமே இணைஞ்சுதான் வந்து ஆஹ் தோன்றணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இவங்க எல்லாம் வந்து நேச்சுரலாவே ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுக்கள் ரைட்டா யாரோடையுமே வந்து இணையாமையே வந்து தோன்றக்கூடியவங்க சோ அப்ப இவங்க நம்ம மோனோ அட்டாமிக் மாலிக்குள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோபல் கேசஸ் இன்னர் கேசஸ் அடுத்து இதுல நமக்கு தெரியும் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் அப்ப ஈஸியா நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் என்ஓ நைட்ரிக் ஆக்சைடு ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சோ அப்ப இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் டை அட்டாமிக் மாலிக்குள் சோ என்ஓ சோ அப்ப செகண்ட் சரியா அடுத்து ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குள் அப்ப இந்த ரெண்டுல ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஓ டூ சோ எஸ் ஓ டூ தான் வந்து சல்பர் டை ஆக்சைடு தான் வந்து மூவணு மூலக்கூறு 
சோ அப்ப த்ரீ வந்து ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல் சல்பர் டைஆக்சைட் அடுத்து பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் அப்ப சல்பர் வந்து எப்படி தோன்றுவாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் சிக்ஸ் இல்ல எஸ் எயிட் அப்ப ஆறு ஆட்டம் ஆறு சல்பர் ஆட்டமா இணைந்து தோன்றுவாங்க இல்ல எட்டு சல்பர் ஆட்டமா இணைந்து தோன்றுவாங்க அப்ப எஸ் சிக்ஸ் எஸ் எயிட் இப்படிதான் தோன்றுவாங்க அப்ப பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் இல்ல நம்ம இதை சொல்லலாம் சல்பரை சொல்லலாம் எஸ் சிக்ஸ் எஸ் எயிட் அப்படிதான் தோன்றுவாங்க சல்பர் தனியா எஸ் தோன்ற மாட்டாங்க அதனாலதான் இதை நம்ம பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் அப்ப ஒன் டூ போர் த்ரீ இதுதான் கரெக்ட் வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எது சோ அப்ப இந்த ஆப்ஷன் இது ஜென்ரல் ஜி கே கொஸ்டின் சோ அப்ப இது நம்ம ரொம்ப அதிவேகமா வளரக்கூடிய தாவரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரோத் பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ல மூங்கில் பேம்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் அந்த குரோத் பேஸ்ல வளரும் பருவநிலையில் சோ அப்ப இது கேன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி மூங்கில் அடுத்த கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திய முதல் விஞ்ஞானி யார் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இதுல வந்து எலமெண்ட் அப்படிங்கிற டேம வந்து பயன்படுத்தின பஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் பாயில் சரியா சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் வந்து ராபர்ட் பாயில் தான் ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் யூஸ் இடது டேர்ம் எலமன் கனிமம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திய முதல் விஞ்ஞானி வந்து ராபர்ட் பாயில் சோ அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க சூஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்ப இதுல உலோகம் உடைய பண்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ அப்ப உலோகம் அலோகம் இதெல்லாம் நம்ம படி படிச்சிருக்கோம் சம்பந்தமான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நமக்கு தெரியும் உலோகம் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் சோ இப்ப இந்த உலோகங்கள் எல்லாம் வந்து ஜென்ரலி ஹார்ட் அண்ட் ஷைனி மெட்டல்ஸ் கடினமா இருப்பாங்க பளபளப்பா இருப்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் Mercury is the only metal that is liquid at the room temperature. So, Padarasam Thavira Pira Ulogangal Arai Veppa Nilayil Thinma Nilayil Thana Padi Hintrana. So, Mercury Vandu Arai Veppa Nilayil Vandu Liquida Agar Kudiyya Oru Ulogam Tha. So, Mercury Vandu Pahathik Na. the metal that is liquid at the room temperature in the statement to correct it so tamil la apdi konjam aapida kuduthirukanga so paadarasam thavira pira ulogangal so appa mercury thavara matta ulogangal vande arai vippanilaila solid ah da irupanga mercury mattum da vande arai vippanilaila vande liquid ah kudiyadhu neerma nilayil vande kaanapada kudiyadhu so appa அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் அடுத்து தேர்ட் வந்து மெட்டல்ஸ் ஆர் மேலியபிள் ரைட்டா சோ வளைக்க முடியும் எஸ் நம்ம வந்து கோல்டு வந்து வளர்ச்சி நமக்கு தேவையான டிசைன் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறோம் கேன் பி பெண்ட் ஆர் பீட்டன் இன்டு ஷீட்ஸ் தே கேன் பி ட்ரான் இன்டு வயோஸ் அப்ப உலோகங்கள் வளைக்க முடியும் தகடாக மாற்ற முடியும் கம்பியாக நீட்ட முடியும் சோ அப்ப இது எல்லாமே உலோகத்துடைய பண்புகள் தான் இதுவும் கரெக்ட் தான் இப்ப நமக்கு மீத இருக்க ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம நேராவே இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு 
ஆப்ஷனா சொல்லி சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் லைனா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம நேரம் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது கார்பனுங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் கார்பனுங்கிறது ஒரு அளவுக்கு ஒரு நான் மெட்டலுங்கிறது அப்ப எடுத்தோடனே நம்ம இதுல இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் தவறான வாக்கியம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப டக்குனு இதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கிஷின் வந்து போயிடணும் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஆப்ஷனையும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைனா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப நமக்கு நேரா பார்த்தோடனே வந்து தெரியுது கார்பன் வந்து மெட்டல் கிடையாது அது நான் மெட்டல் தான் நமக்கு தெரியும் அப்ப கார்பன் கால்சியம் சல்பர் இது எல்லாமே வந்து அலோகம் இதெல்லாம் வந்து உலோகத்துக்கான எடுத்துக்காட்டு கிடையாது சோ அப்ப நேரா நம்ம இருக்கு டி ஆப்ஷன் தான் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்டே வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கும் சரியா சோ அடுத்த கொஸ்டின் அதுவும் உலோகங்கள் அலோகங்கள் வச்சு கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டாவது கேள்வி which of the following non metal is liquid at room temperature so endha alogam vandu arai veppa nilayila vandu thirava nilayil kaanapadum appdin vandu ketrukanga which of the following non metal is liquid at room temperature arai veppa nilayil thirava nilayil kaanapadakudiya alogam idhu appdin vandu paathina kuduthirukka option la bromine ப்ரோமன் தான் வந்து அரை வெப்பநிலையில வந்து திரவ நிலையில் காணப்படக்கூடிய அலோகம் நான் மெட்டல் சரிங்களா அலோகங்களுடைய பண்புகளை வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இதுல வந்து நமக்கு அலோகங்களுடைய பண்புகள் இவற்றுள் எது இல்ல அப்படிங்கிறது இது பண்ணும் அப்ப அலோகங்கள் ஜென்ரலி சாஃப்ட் இஸ் கரெக்ட் அலோகங்களுடைய பண்புகள் வந்து இந்த தே ஆர் ஜென்ரலி சாஃப்ட் மோஸ்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் ரிங்கிங் சவுண்ட் வெங்க் ஸ்ட்ரக் சோ அப்ப வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலோகங்கள் வந்து நான் சொன்னார அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓசை உண்டாக்கும் இயல்பு அற்றவை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம அலோகங்கள் இப்ப கார்பன் அப்ப இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்னது கால்சியம் இதெல்லாமே வந்து சவுண்ட் எல்லாம் ஏற்படுத்தாது மெட்டல்ஸ்லாம் சொன்ன அரசு இப்ப நம்ம சில்வரை கீழே போட்டோம்னா நமக்கு சவுண்ட் கேட்கும் அப்ப ஒளி எழுப்பக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலோகம் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஓசையை உண்டாக்கும் இயல்பு அற்றவை இப்ப மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சொன்ன அரசு இங்க வந்து சவுண்ட் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியவங்க அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது வந்து தவறான பண்பு மின்சாரத்தையும் சோ அப்ப அவங்க வந்து என்னது கடத்த மாட்டாங்க சோ அப்ப இது நமக்கு கரெக்ட் சோ அப்ப உலோகங்கள் அலோகங்கள் வந்து வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் வந்து கடத்த மாட்டாங்க சரியா நம்ம தமிழ்ல வந்து ஆப்ஷன் வந்து தப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் அலோகங்கள் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் கடத்தும் தன்மை அற்றவை ரைட் அதுல வந்து நமக்கு வந்து கடத்தும் தன்மை உடையவை அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்ல வந்து தவறா இருக்கு தன்மை அற்றவை இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா இருக்கு சரிங்களா சோ அப்ப இப்ப நமக்கு இதுல எது வந்து நாட் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் நான் மெட்டல் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதுக்கு நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன்
பாத்தீங்கன்னா அலோகத்துடைய பண்புகள்ல பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்ப சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆன அலோகங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் கிராஃபைட்டு டைமண்டு இது எல்லாமே வந்து நான் மெட்டல்ஸ் தான் இந்த கிராஃபைட்டு டைமண்ட்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்லோ ட்ரோப் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பனுடைய அல்லோ ட்ரோப்புகள் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க கார்பன்கிற ஒரு அலோகத்தினால ஆனதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமண்டு கிராஃபைட்டு ஃபியூலரின் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் இப்ப கிராஃபைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அதே மாதிரி டைமண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் சோ வெப்பத்தை வந்து கடத்தக்கூடிய தன்மை உடையது அப்ப இவங்க எல்லாம் சில எக்ஸப்ஷன்ஸா இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோடின் அப்படிங்கிறது ஒரு அலோகம் தான் அயோடின் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒளிய வந்து ஓசையை வந்து உண்டாக்கும் தன்மை உடையது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோடின் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து சொனாரஸ் பளபளப்பாவும் இருப்பாங்க அப்ப இந்த மாதிரி அஹ் அலோகத்துடைய ஜென்ரல் ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாம் நம்ம நான் சுனாரஸ் நான் லஸ்ட்ரஸ் சாஃப்ட் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் வேலியபிள் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராஃபைட் டைமண்டு இந்த அயோடின் கிறிஸ்டல்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப நைன்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலோகங்களை தட்டும் போது ஒலி எழுப்புகின்றன அப்படிங்கறத தவறு அலோகங்கள் வந்து ஓசையை உண்டாக்கும் இயல்பாற்றவை நான் மெட்டல் நான் சொன்னாரஸ் சரிங்களா அப்ப இதுல நாட் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இதான் பாக்கணும் நமக்கு வந்து நாட் அப்படிங்கறதான் இந்த டீ அத படிச்சுட்டு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் டக்குன்னு நம்ம வந்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் அ ப்ராப்பர்டி ஆஃப் நான் மெட்டல் அப்படின்னு படிச்சுட்டு நீங்க வந்து ஆஹ் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா நாட் அ ப்ராப்பர்டி ஆஃப் நான் மெட்டல் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அடுத்து ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி அப்டைண்ட் ஃப்ரம் தி மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டியூ டு ஓஷன் டைப்ஸ் சோ இது நமக்கு தெரியும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்ப இதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் எல்லாமே வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் இல்ல மரபு சார் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் சொல்லுவோம் சோ அப்ப நம்ம கொஸ்டின் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓஷன் டைடு மூலியமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டைடல் எனர்ஜி போத ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இருபது ஆப்ஷன் வந்து ஏ சரியா அடுத்தது In India, shale gas basins are identified in. So, if you are the same as the shale gas, you can see the shale gas. If you are the shale gas, you can see the petroleum in the Matra. If you are the U.S., you can see the shale gas in the U.S. If you are the shale gas in the U.S., you can see the shale gas in the U.S. If you are the shale gas in the U.S., you can see the shale gas in the U.S. If you are the shale gas in the U.S., you can see the shale gas. சோ இப்ப இந்த ஷேல் கேஸ் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ்ல வந்து காணப்படும் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் உடைய போர்ஸ்ல ஆஹ் அந்த துகள்கள்ல ஆயில் கேஸ் எல்லாம் வந்து காணப்படும் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து இந்த போர்ஸ் தே கண்டெய்ன்ஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அப்ப இந்த ஹைட்ராலிக் பிரேக்கிங் அப்படிங்கிற அந்த தொழில் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ஹைட்ராலிக் ஃபிராக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ராலிக் ஃபிராக்சரிங் பயன்படுத்தி நம்ம அந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் உடைய துகள்கள் போர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் கேஸ் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறோம் சோ இந்த ஷேல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் இயற்கை வாயு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ்ல வந்து கொண்டு கொண்டு போகும் பட் இந்த ஷேல் கேஸ் வந்து நம்ம எது கீழே வந்து வகைப்படுத்துறோம்னா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் கீழே தான் வைக்கிறோம் சோ அப்ப இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நான் கன்வென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரபு சாரா இயற்கை வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷேல் கேஸ் அப்ப இந்த ஷேல் கேஸ் பேசின்ஸ் நம்ம வந்து அதிகமா இப்ப எங்க கண்டறி கண்டறிஞ்சிருக்கோம்னா இந்தியால அஸ்ஸாங்கிற மாநிலத்துல வந்து அதிகமா கண்டறியப்பட்டிருக்கு சோ இன் இந்தியா ஷேல் கேஸ் பேசின்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபைடு அஸ்ஸாம் சரிங்களா அப்ப இந்த ஷேல் கேஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் நான் கன்வென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சரியா நானுங்க கன்வென்ஷனல் இல்ல சோ பண்ண மரபு சாரா 
இயற்கை எரிவாயு அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்த ஷேல் கேஸ வந்து சொல்றோம் அப்ப இந்த ஷேல் கேஸ் வந்து ஐடென்டிஃபைடு அடுத்தது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் டாலஸ்ட் விண்ட் டர்பைன் ஆஹ் எங்க இருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ உலகிலேயே வந்து மிக உயரமான மிக பெரியதுமான காற்றாலை எங்க இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நவாய் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க நவாய் இல்ல ஹவாய் ஹச்ஏ டபிள்யூ ஐஏ ரைட்டுங்களா சோ அப்ப யூஎஸ் ல இருக்கக்கூடிய ஹவாயின் ஐலாண்ட்ல வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் டாலஸ்ட் விண்ட் டர்பைன் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ரைட்டுங்களா இப்ப நம்ம ஆரல்வாய் மொழியில தமிழ்நாட்டுல நம்ம மிகப்பெரிய காற்றாலையும் வச்சிருக்கோம் சோ நம்ம உலகத்தோட கம்பேர் பண்ணும் போது வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் டாலஸ்ட் விண்ட் டர்பைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவாய் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்காவுடைய ஹவாய் தீவுல இருக்கு சோ இது ஆப்ஷன் சி சரிங்களா சோ அடுத்து கேஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்ட் சோ இப்ப இந்த வாகனங்கள்ல இருந்து எல்லாம் வெளிவரக்கூடிய புகை வாயு வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாஸ்ட் சோ வாகனங்கள்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஆஹ் புகையில உள்ள வாயு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு தெரியும் கார்பன் மோனாக்சைட் சல்பர் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வெஹிக்கிள் இருந்து வெஹிக்கிளுடைய புகையில காணக்கூடக்கூடிய வாய்ப்பு சல்பர் ட்ரைஆக்சைட் வந்து இல்லை எஸ்ஓ த்ரீ வந்து நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ்ல இருந்து வராது அப்ப இதுக்கான கரெக்டான இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி சோ அப்ப இதுதான் நம்ம இப்ப பிஎஸ் சிக்ஸுக்குலாம் வந்து போறோம் அப்ப பிஎஸ் சிக்ஸ் வந்து நம்ம அமல்படுத்தியிருக்கோம் எதுக்காகன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்ட் வந்து நம்ம அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வாயுக்களை வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்கு தான் பிஎஸ் சிக்ஸ் போறோம் அதுக்கப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எத்தனால் பிளண்டடு பெட்ரோல் சோ இப்ப பெட்ரோலோட வந்து எத்தனால் வந்து கலக்கிறது இப்ப எத்தனாலுங்கிறத நம்ம சுகர் கேன்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து நம்ம எத்தனால வந்து கலக்கிறோம் சோ அப்ப இது கலக்கிறது மூலியமா இது ஓரளவுக்கு நமக்கு என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாலும் நம்ம ஏன்னா இப்ப அதிகமா க்ரூட் ஆயில் வந்து நம்ம இறக்குமதி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதனால நம்ம டாலர் வந்து அதிகமா செலவிடக்கூடிய நிலை ஏற்படுது ஆனா நம்ம எத்தனால் வந்து நம்ம கண்ட்ரிலேயே வந்து என்னது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இப்ப அது மூலியமா நமக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸும் பெருகும் ஏன்னா சுகர் கேன் கல்டிவேஷனும் அதிகமாகும் அப்ப ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நம்ம அதிகமான வருமானம் வந்து பெறக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து ஏற்படும் நம்ம இந்த திட்டத்தை வந்து ரொம்ப விரிவா நம்ம செயல்படுத்துவதன் மூலம் இந்த எத்தனால் பிளண்டட் பெட்ரோல் ப்ரோக்ராம் தான் அட் த சேம் டைம் நம்ம க்ரூட் ஆயில் நம்மளுடைய இறக்குமதி நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இருபது சதவீதம் நம்ம எத்தனால் வந்து கலக்கும் போது நம்ம எத்தனால் நம்ம இங்க உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி பண்ணும் போது நம்ம ஓரளவுக்கு அப்ப இந்த க்ரூட் ஆயில் டிபெண்டன்சியும் குறையும் ஃபார்மர்ஸுடைய இன்கம் வந்து அதிகரிக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த எக்ஸாஸ்ட் வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்டும் வந்து என்னது ஓரளவுக்கு குறையும் சோ இந்த மாதிரி திட்டத்துல வந்து நம்ம இப்ப செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் சோ ஏன்னா இப்ப நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இப்ப நம்ம புவி வெப்பம் அடைவது வந்து இந்த பசுமை இல்ல வாயுக்கள்னால அதிகமாகுது சோ அப்ப இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷன் எல்லாம் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உடன்படிக்கைகள் இப்ப கியூட்டோ உடன்படிக்கை இந்த பாரிஸ் உடன்படிக்கை இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோம் சோ அப்ப இந்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆனது சோ கேஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுத்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைட் சிஓ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் எனவோ சல்பர் டைஆக்சைடு எஸ்ஓ டூ இதெல்லாம் தான் வந்து தவறான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மாதிரி மெட்டல் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மெட்டல் ஆயில்ஸ்ங்கிறத உலோக போலிகள் சோ மெட்டல் ஆயில்ஸ்ங்கிறது மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் மெட்டல் இந்த ரெண்டு பண்புகளையுமே வந்து கொண்டவங்களை தான் நம்ம கொண்ட தனிமங்கள் எலமெண்ட்ஸ தான் நம்ம மெட்டல் ஆயில்ஸ் உலோக போலிகள்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் மெட்டல் ஆயில்ஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் உலோக போலிகள் உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் பண்புகளை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் நல்லா பாத்துக்கோங்க நம்ம தேர்வு செய்ய வேண்டியது இங்க இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான வாக்கியத்தை தான் நம்ம வந்து தேர
சோ அப்ப சிலிகான் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி போரான் எல்லாம் வந்து உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆமா சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் போரான் ஆன்டிமோனி டெலூரியம் அப்புறம் கொலோனியம் இப்ப இந்த மாதிரி தனிமங்கள்லாம் நம்ம வந்து மெட்டல் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் தான் அடுத்து நம்ம வந்து எஸ் நான் இது முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த பண்பு கிராஃபைட்டுங்கிறது ஒரு கார்பன்னால ஆனது எஸ் இட் இஸ் அ நான் மெட்டல் கார்பன் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எஸ் இது நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் தான் எஸ் ஏன்னா அலோகங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் தேவ பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆனா எக்ஸாம்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஃபைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் விலங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் தான் கிராஃபைட் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அடுத்தது சோடியம் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் கேஸ் அட் ரோம் டெம்பரேச்சர் இட் பேர்ன்ஸ் விகரஸ்லி வென் இன் கான்டாக்ட் வித் வாட்டர் சோ அப்ப நமக்கு இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு தெரிஞ்சாவே அப்ப கண்டிப்பா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து தவறு அப்படிங்கிறது தெரியும் இதுல என்ன தவறுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் இங்க வந்து கேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு சோ அரை அப்ப சோடியம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகம் சரிங்களா இப்ப சோடியம் வந்து இப்ப என்ஏங்கிறது இப்ப தண்ணியோட ஹச் டூ ஓட சேரும் போது என்ஏஓஹெச் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளியாகும் அப்ப இந்த வினை இப்ப இந்த சோடியமும் நீரும் வந்து கலக்கும் போது வந்து இப்ப என்ஏ பிளஸ் ஹச் டூ ஓ சேரும் போது என்ஏஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் வாயு வந்து வெளியேறும் இந்த வினை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக வெப்பம் வந்து இந்த நிலையில வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அப்ப அந்த ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் கேஸ் இதாகும் போது எளிதா வந்து என்னது தீ பற்றிடும் சோ வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும் போதே சோடியம் அதனாலதான் இப்ப சோடியம் இந்த பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி இந்த அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெரோசின் ஆயில வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்ப வந்து என்னது நீரோட வந்து என்னதான் அவனால வந்து ஆஹ் சேர முடியாது ரைட்டுங்களா வச்சு அப்ப சோடியம் இஸ் அ ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல் ரைட்டா இங்க ஹைலி ரியாக்டிவ் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு அரை வெப்பநிலையில் சோடியம் வாயு நிலையில் மிகுந்த வினைத்திறன் கொண்டது இந்த நீரோட வினை கொண்டு தீவிரமாக எரிகிறது ரைட்டா வாயு அப்படிங்கிறது தவறு சோடியம்ங்கிறது இட் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல் சோ இதுக்கு ஸ்டே இது தவறான வாக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ரைட்டா சோ அடுத்தது டுவெண்டி பிப்த் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா Which plant is known as amphibious plant? Iruvalvi Thavarangal yana alakya padavadu yedu abdi nundu kethu kaam. Chariya. So, ipon namma chunno, ipon namma yundu Thavara ulagatthil avandu, namma Thavarangal yedu vahi padavadu yedu abdi nundu minnadi chunno. Poova Thavarangal crypto games. பூக்கும் தாவரங்கள் பனிரோ கேம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த பூவா தாவரங்களை எப்படி வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு வகைப்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னோம் சோ அதுல இந்த டேரி டெரிடோபைட்ஸ் தான் நம்ம கடத்து திசுக்களை கொண்ட பூவா தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னார் ரைட் வாஸ்புலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னார் ஏன்னா அவங்க அந்த தாவரங்கள்ல தான் முதல்ல வந்து சைலம் புளோயம் திசுக்கள் வந்து பூங்க <laughs> நீரு நிலத்தல் ரெண்டுலயுமே வந்து வாழுவாங்க ஆனா அவங்களால இனப்பெருக்கம் எங்க பண்ண முடியும்னா நீர்லதான் வந்து பண்ண முடியும் அவங்களதான் நம்ம ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஆம்பிபியன்ஸ் பிளான்ட்னா என்ன அர்த்தம் 
they live both in land and water so avanga reproduction vandu water la da vandu pannavum mudiyum so appa ipaki inda kuduthirukadala nama amphibious plant appadi edha solluvom nu paathina cryophyte edha solluvom cryophytes da vandu enna solluvom na amphibious cryptogenes appadi solluvom amphibious cryptogenes appadi vandu solluvom பூக்கும் தன்மையற்ற இரு வாழ்விகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் வந்து இதுக்கான ஆப்ஷன் அப்ப விச் பிளான்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆம்பிபியஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்ட் மாசஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம்பிபியஸ் பிளான்ட் ஏன்னா பெரணி நம்ம பார்த்தோம் டெரிடோஃபைட்ஸ் சைக்கஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் ஜிம்னோஸ் பொங்கல்லாம் வந்துருவாங்க அப்ப ஆம்பிபியஸ் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர்ல காணப்படக்கூடிய தாவரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அகாடமியில கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி வச்சு தான் இது பண்றாங்க ஸோ இப்ப நானுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஆபரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல கூட்டுறவு ஸ்டார் பதிவாளராக தான் இருக்கேன் கோஆபரேட்டிவ் சப்ரஜிஸ்டரா தான் இருக்கேன் ஸோ குரூப் டூல போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரமோஷன் ஆயிருக்கேன் ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் இங்க வந்து கிளாஸஸ் வந்து இப்ப ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி கவர்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி வச்சுதான் ஈஸியா <laughs> டெஸ்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம பில்லம் செல்வதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம அடுத்த பேலன்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் நம்ம அடுத்த பார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்க தேங்க் யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் என ஆண்டுதோறும் இருபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் மேற்பட்ட <laughs> ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சி ஜி எல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள்